आज के हमारे पाठ का विषय है रूप विज्ञान परिभाषा एवं स्वरूप इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप रूप विज्ञान की अवधारणा को समझ सकेंगे रूप विज्ञान में अध्ययन की विषय वस्तु को जान सकेंगे रूप विज्ञान और स्वनिम विज्ञान के संबंधों से परिचित हो सकेंगे रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान के बीच संबंध को जान सकेंगे प्रत्येक भाषा कुछ सीमित अर्थहीन इकाइयों का प्रयोग करती है जिनके द्वारा असंख्य अर्थपूर्ण इकाइयों की रचना की जाती है इन सीमित अर्थहीन इकाइयों को हम सामान्य भाषा में ध्वनि कहते हैं जिसे भाषा विज्ञान में स्वन नाम दिया गया है जब ये किसी भाषा विशेष की ध्वनि व्यवस्था को गठित करती हैं तो स्वनिम कहलाती हैं स्वनिमों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अर्थवान इकाइयों की रचना की जाती है इनमें पहला स्तर रूप यानी मार्फ का है इसके बाद क्रमशः आप देखें तो शब्द है फिर पद है फिर पदबंध है उपवाक्य है वाक्य है और अंत में प्रोक्ति है रूप की संकल्पनात्मक इकाई रूपिम है रूप रूपिम और इनसे जुड़ी इकाइयों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन रूप विज्ञान में किया जाता है रूप विज्ञान भाषा विज्ञान की एक शाखा है जिसके अध्ययन की केंद्रीय इकाई रूपिम है अंग्रेजी में रूप विज्ञान के लिए मार्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है जो मार्फ और लाजी दो शब्दों के मिलने से बना है मार्फ के लिए हिंदी में रूप शब्द का प्रयोग होता है और लॉजी का अर्थ है विज्ञान विभिन्न भाषावेताओं ने रूप विज्ञान को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है आगे हम एकाद परिभाषाओं की चर्चा करेंगे नायडा के अनुसार रूप विज्ञान रूपिम तथा शब्द निर्माण में उसकी व्यवस्था का वर्णन करता है ब्लॉक तथा ट्रेगर के अनुसार रूप विज्ञान शब्द गठन का विवेचन करता है कैरोल ने इसके बारे में कहा है कि रूप विज्ञान उस पद्धति अथवा प्रणाली का अध्ययन है जिसके अनुसार शब्द निर्माण किया जाता है और निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि रूप विज्ञान का संबंध रूपिमों की पहचान शब्द निर्माण में उनके क्रम उनमें होने वाले व्याकरणिक परिवर्तन तथा विविध व्याकरणिक रचनाओं में पाई जाने वाली व्यवस्था का अध्ययन है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूप विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रूपिमों के अर्थ स्वरूप अनुक्रम उनकी प्रतीत और प्रकार आदि के आधार पर उनके भेदों का किसी भाषा विशेष की संरचना के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है अब अगर हम रूप विज्ञान के प्रकार की बात करें तो इसे कुछ आधारों पर देख सकते हैं सबसे पहले अध्ययन की दिशा के आधार पर देखें तो इस आधार पर रूप विज्ञान के तीन प्रकार किए गए हैं पहला है वर्णनात्मक रूप विज्ञान इसमें किसी भाषा या बोली के किसी एक समय की शब्द और या पद रचना का अध्ययन होता है दूसरा है ऐतिहासिक रूप विज्ञान इसमें भाषा या बोली के विभिन्न कालों की शब्द और या पद रचना का अध्ययन कर उसमें रूप विज्ञान का इतिहास या विकास को प्रस्तुत किया जाता है तीसरा है तुलनात्मक रूप विज्ञान इसमें दो या दो से अधिक भाषाओं की शब्द और पद रचना का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इसी प्रकार से हम रूपिमों के योग की प्रक्रिया के आधार पर भी रूप विज्ञान के कुछ प्रकार बता सकते हैं इस दृष्टि से दो भेद कर सकते हैं पहला है व्युत्पादक रूप विज्ञान जिसे अंग्रेजी में डेरिवेशनल मार्फोलॉजी कहा गया है इसमें मुक्त रूपिम या शब्द में व्युत्पादक रूपिमों को जोड़कर नए शब्दों को बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है दूसरा है रूप साधक रूप विज्ञान यानी इन्फ्लेक्शनल मार्फोलॉजी इसमें शब्दों में रूप साधक रूपिमों को जोड़कर पद बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है अब अगर हम रूप विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु की बात करें तो कुछ बिंदुओं को देखा जा सकता है भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है जो इस प्रकार हैं स्वन स्वनिम रूपिम शब्द पद पदबंध वाक्य और प्रोक्ति इनमें अगर हम रूप विज्ञान को देखें 
तो इसके अध्ययन क्षेत्र का विस्तार रूपिम से लेकर शब्द या पद तक है इसको अगर हम आरेख द्वारा दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि एक और है रूपिम और फिर उसके नीचे है शब्द या पद और यहाँ दो लाइनें लगी हैं एक ऊपर से नीचे की ओर जा रही है और दूसरी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो ऊपर से नीचे जाने वाले का अर्थ है कि रूपिमों को मिलाकर शब्दों या पदों का निर्माण होता है और नीचे से ऊपर जाने का अर्थ है कि शब्दों या पदों का विश्लेषण करके हम किसी भाषा के रूपिमों को प्राप्त करते हैं रूपिम स्तर पर रूप विज्ञान में रूप रूपिम और उपरूप तीनों का अध्ययन किया जाता है साथ ही इनमें परस्पर संबंध और अंतर इनको भी हम रेखांकित करते हैं इन तीनों की संकल्पना को हम ऐसे समझ सकते हैं पहला है रूप इसे अंग्रेजी में मार्फ कहते हैं रूप एक भौतिक इकाई है जो भाषिक कथनों में प्रयुक्त होती है किसी वाक्य में प्रयुक्त ध्वनियों का छोटा से छोटा अनुक्रम जिसका अर्थ होता है रूप है संकल्पना की दृष्टि से रूप मूर्त इकाई है दूसरी चीज है रूपिम अंग्रेजी में इसे मार्फिम कहते हैं भाषा की लघुतम अर्थमान इकाई जिसे और अधिक सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता रूपिम है दूसरे शब्दों में हम कहें तो रूपिम स्वनिमों का ऐसा सबसे छोटा अनुक्रम है जो कोशीय अथवा व्याकरणिक दृष्टि से सार्थक होता है ब्लूमफील्ड के अनुसार रूपिम वह भाषाई रूप है जिसका भाषा विशेष के किसी अन्य रूप से किसी प्रकार का ध्वन्यात्मक और अर्थगत सादृश्य नहीं होता है रूपिम एक अमूर्त संकल्पना है रूपिम को हमेशा दो मझेले कोष्ठकों के बीच में संकेतित किया जाता है वैसे ही हम उसे लिखते हैं या प्रकट करते हैं कुछ भाषाओं में सभी रूपिम मुक्त होते हैं और अर्थ को स्थिर रखते हुए उनका पुनर्विभाजन नहीं हो सकता तीसरी चीज है उपरूप यानी एलोमार्फ इसको संरूप भी कहते हैं दो या दो से अधिक ऐसे रूप जिनमें कुछ ध्वन्यात्मक विभेद होने के बावजूद उनसे एक ही अर्थ निकलता हो तथा वे आपस में परिपूरक वितरण में हो उपरूप कहलाते हैं ये रूप एक ही परिवेश व संदर्भ में नहीं आते अपितु मिलकर वे एक रूपिम के सभी संभव संदर्भों को पूरा करते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपरूप वे रूप हैं जो एक दूसरे का स्थान नहीं लेते हैं और यदि एक दूसरे का स्थान ले भी लें तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता वितरण एक पद्धति है जिसका प्रयोग रूपिमों और उपरूपों के निर्धारण में किया जाता है जब दो या दो से अधिक ऐसे रूप प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो वे दो स्वतंत्र रूपिम होते हैं या एक ही रूपिम के उपरूप इसका निर्धारण वितरण के माध्यम से हम करते हैं अगर वितरण के भेदों की बात करें तो मूलतः इनके दो भेद किए गए हैं व्यतिरेकी वितरण कंट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन और अव्यतिरेकी वितरण यानी नॉन कंट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन व्यतिरेकी वितरण जब दो रूप समान शाब्दिक या पदबंधीय परिवेश या संदर्भ में आते हैं और इनका अर्थ अलग अलग होता है तो वे परस्पर व्यतिरेकी वितरण में होते हैं जैसे हंस और हंस ये एक ही तरह के दिखने वाले दो शब्द हैं किंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है अतः दोनों परस्पर व्यतिरेकी वितरण में हैं अव्यतिरेकी वितरण यह दो रूपों के परस्पर व्यतिरेकी वितरण में नहीं होने की अवस्था है इसके दो उपभेद हैं पहला परिपूरक वितरण यानी कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन जब दो या दो से अधिक रूपों में कुछ ध्वन्यात्मक विभेद होता है किंतु उनका कोशीय अर्थ या व्याकरणिक प्रकार समान होता है तो वे आपस में परिपूरक वितरण में होते हैं ऐसे रूपिम आपस में उपरूप होते हैं जैसे चिड़िया रातें ऐसे शब्दों में बहुवचन क्रमशः आ और ए द्वारा बनाया गया है इसमें ध्वन्यात्मक विभेद के बावजूद दोनों का प्रकार और अर्थ एक ही है और 
इनमें से कोई भी एक दूसरे के परिवेश में नहीं आता है इसलिए ये दोनों आपस में परिपूरक वितरण में है इसी का दूसरा उपभेद है स्वतंत्र वितरण जिसे अंग्रेजी में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं यह अव्यतरिक वितरण का दूसरा प्रकार है जब दो या दो से अधिक रूप इस प्रकार से आते हैं कि दोनों का एक दूसरे के स्थान पर कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है तो वे आपस में मुक्त वितरण में होते हैं जैसे खराब और खराब दोनों का अर्थ एक ही है और किसी भी वाक्यात्मक परिवेश में दोनों का एक दूसरे की जगह प्रयोग किया जा सकता है इनमें केवल अरबी फारसी के प्रभाव होने और नहीं होने का अंतर है इसलिए ये आपस में स्वतंत्र वितरण में है मूलतः इसमें भी दो ही प्रक्रियाएं हैं पहली है व्युत्पादन यानी डेरिवेशन किसी मूल शब्द के साथ अन्य रूपिमों को जोड़कर नए कोशीय शब्द बनाने की प्रक्रिया को व्युत्पादन कहते हैं यह एक खुली प्रक्रिया है जिसमें किसी व्युत्पादित शब्द में और प्रत्यय जोड़कर नए नए शब्द निर्मित किए जाते हैं मुख्य रूप से इसके अंतर्गत प्रत्यय योग जिसमें कि पूर्व प्रत्यय मध्य प्रत्यय अंत प्रत्यय हैं इनको जोड़ना समासीकरण यानी समास द्वारा शब्द बनाना और संधिकरण पुनरुक्त शब्द निर्माण इस तरह की चीज़ें आती हैं हम चाहे तो कुछ उदाहरण देख सकते हैं जैसे अ और ज्ञान को मिला करके अज्ञान बनता है तो इसमें अ उपसर्ग है जो ज्ञान शब्द में जुड़ा हुआ है इसी प्रकार लूट और एरा को मिला करके लुटेरा शब्द बना है इसमें एरा प्रत्यय है जो नया संज्ञा शब्द बना रहा है इसी प्रकार दान और ई को मिला करके दानी बना है जो एक विशेषण शब्द बना सुंदर में ई जोड़ने से सुंदरी शब्द बना इसी तरह लड़का में अगर हम पन जोड़ दें तो लड़कपन शब्द बन जाता है इसी तरह दूसरी प्रक्रिया है रूप साधन जिसे अंग्रेजी में इन्फ्लेक्शन कहते हैं शब्दों में प्रत्ययों को जोड़कर पद या व्याकरणिक शब्द बनाने की प्रक्रिया रूप साधन है हिंदी में रूप साधन को पद रचना प्रक्रिया भी कहते हैं प्रत्ययों को जोड़कर शब्द में रूप परिवर्तन करने की यह प्रक्रिया व्याकरणिक कोटियों के आधार पर होती है यह एक बंद प्रक्रिया है इसका मतलब यह हुआ कि किसी शब्द के साथ रूप साधक प्रत्यय अगर लग जाए तो इसके बाद आप उसमें कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं कोई नया प्रत्यय नहीं जोड़ सकते हैं जैसे लड़की शब्द में या प्रत्यय जोड़ने से लड़कियां बना भाषा शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने से भाषाएं बना इन उदाहरणों में मूल रूप से मूल शब्द के साथ रूप साधक प्रत्यय को जोड़ा गया है और एक वचन से बहुवचन बनाया गया है रूप साधन द्वारा इन पदों यानी व्याकरणिक शब्दों का निर्माण हुआ है इसे कुछ विद्वानों द्वारा पद निर्माण या पद साधन भी कहा गया है इन दोनों प्रक्रियाओं को जिन प्रत्ययों द्वारा संपन्न किया जाता है उन्हें व्युत्पादक और रूप साधक प्रत्यय कहते हैं इनमें अगर हम कुछ अंतरों की बात करें तो वो इस तरह से देखे जा सकते हैं कि व्युत्पादक प्रत्यय लगने के बाद बना शब्द स्वतंत्र शब्द की भांति भाषा में प्रयुक्त होता है इसी प्रकार व्युत्पादक प्रत्ययों के लगने से बने शब्द नए शब्द होते हैं और प्रायः उनका शब्द वर्ग यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है इसी प्रकार व्युत्पादक प्रत्यय लगने से बनने वाले शब्दों में पुनः और नए व्युत्पादक प्रत्यय जोड़े जा सकते हैं और अंतिम बात व्युत्पादक के संदर्भ में देखें तो कि भाषा में व्युत्पादक प्रत्ययों की संख्या सामान्यतः अधिक ही होती है अब रूप साधक प्रत्ययों को देखें तो रूप साधक प्रत्यय लगकर बना शब्द स्वतंत्र शब्द की भांति प्रयुक्त नहीं होता इसी तरह रूप साधक प्रत्यय लगाकर नया शब्द नहीं बनता है बल्कि उसकी जगह उसी का कोई एक व्याकरणिक रूप बनता है अब रूप साधक प्रत्यय अगर लग जाए तो उसके बाद फिर से हम दूसरा भी उत्पादक प्रत्यय या कोई भी प्रत्यय नहीं लगा सकते हैं और सामान्यतः रूप साधक प्रत्ययों की भाषाओं में संख्या कम होती है किसी पद यानी व्याकरणिक शब्द के निर्माण में लगे मुक्त और बद्ध रूपिमों और उनकी व्यवस्था को 
प्राप्त करना रूप विश्लेषण है इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक सी एफ हॉकेट के टू मॉडल्स ऑफ ग्रामेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो उन्नीस में आया था इसमें दो प्रतिरसों की चर्चा की गई है पहला है मद और विन्यास जिसे अंग्रेजी में आइटम एंड अरेंजमेंट कहा गया है यह व्याकरण की एक पद्धति है इसमें किसी निर्मित अर्थात व्युत्पादित शब्द या पद में आए हुए रूपिमों और उनके क्रम के विन्यास का विश्लेषण किया जाता है दूसरे शब्दों में रूप विश्लेषण में मूल शब्दों यानी मुक्त रूपिमों और उनके साथ लगे हुए उपसर्ग एवं प्रत्ययों यानी बद्ध रूपिमों का विश्लेषण किया जाता है मद और विन्यास पद्धत के अनुसार प्रत्येक पद एक से अधिक मदों के एक निश्चित व्यवस्था में मिलने से बनता है अतः किसी शब्द या पद का विश्लेषण करते हुए उसमें आए हुए मदों तथा उनके विन्यास को इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं उदाहरण के लिए दुकानी शब्द को अगर देखें तो इसमें दुकान शब्द एक वचन है और यह संज्ञा है इसके साथ ए प्रत्यय लगा है इसी प्रकार मकान शब्द अगर हम बहुवचन की बात करें तो इसमें शून्य प्रत्यय लगा है इसमें दुकान शब्द एक स्थान पर आया है और प्रत्यय जो ए लगा है वो दूसरे स्थान पर आया है इनका क्रम हम बदल नहीं सकते यानी ए दुकान नहीं लिख सकते हैं इसलिए ये दो जो मूल रूपी माए हैं ये दोनों तो महत्वपूर्ण हैं ही इनके साथ इनका क्रम भी महत्वपूर्ण है इसीलिए इसको आइटम और अरेंजमेंट कहते हैं कि ये दोनों आइटम्स भी देखे जाएं और इनका अरेंजमेंट भी देखा जाए अर्थात मद एक की जगह मद दो नहीं आ सकता मद दो की जगह मद एक नहीं आ सकता उपसर्गों द्वारा निर्मित शब्दों में भी इस स्थिति को हम देख सकते हैं जैसे अज्ञान तो अ प्लस ज्ञान इसकी जगह हम ज्ञान प्लस अ नहीं लिख सकते किंतु इस तरह से सारे शब्द निर्मित नहीं होते इसलिए एक दूसरी प्रक्रिया दी गई जिसका नाम है मद और प्रक्रिया आइटम एंड प्रोसेस इसके अनुसार सभी पद एक से अधिक मदों के केवल एक निश्चित व्यवस्था में ही मिलने से नहीं बने हैं बल्कि कुछ पदों का निर्माण ऐसे रूपिमों के योग से हुआ है जिनमें रूपिम योग के साथ साथ परिवर्तन भी हुआ है अतः उनका विश्लेषण करते हुए हम उनके घटक मदों उनकी व्यवस्था और उनके निर्माण में लगी प्रक्रिया तीनों को जानने की कोशिश करते हैं अतः मूल मद उनकी व्यवस्था और नए रूप के निर्माण में हुई प्रक्रिया इन तीनों का अध्ययन करने के बाद ही ऐसे शब्दों को हम बता सकते हैं या उनकी व्याख्या कर सकते हैं उदाहरण के लिए अगर लड़के शब्द को देखा जाए तो इसमें मूल शब्द है लड़का और ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो हम पूछ सकते हैं कि आ कहाँ गया तो इसमें बीच में एक प्रक्रिया हुई है कि जब लड़का शब्द में ए प्रत्यय जोड़ा गया है तो आ हट करके ए में बदल गया है तो इसमें हम लड़का आ ए इन तीनों को समझाने के लिए पहले दोनों मदों को देखेंगे यानी लड़का और ए और फिर इनके बीच हुई प्रक्रिया को कि आ को हटा करके हम ए का प्रयोग करते हैं एक तीसरे मॉडल की बात की गई है जिसे शब्द और रूपावली यानी अंग्रेजी में वर्ड एंड पैराडाइम कहा गया है यह संस्कृत ग्रीक तथा लैटिन के व्याकरणों से प्रेरित एक प्रतिष्ठित एवं परंपरागत मॉडल है और रूप प्रक्रियात्मक विश्लेषण संबंधी दो अन्य जिनकी बात अभी हमने की मद और विन्यास मद और प्रक्रिया इनकी अपेक्षा यह अधिक महत्वपूर्ण है ग्रीक तथा लैटिन व्याकरणों में रूपावली के एक शब्द रूप को यादृच्छिक ढंग से चुन करके बनाया जाता है क्रिस्टल ने रूपावली की परिभाषा इस प्रकार से दी है ए सेट ऑफ ग्रामेटिकली कंडीशंड फॉर्म्स ऑल डेराइव फ्रॉम ए सिंगल रूट ऑफ स्टेम इज कॉल्ड पैराडाइम शब्द वर्ग यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच यह प्रत्येक भाषा में शब्दों के वर्गीकरण का आधार है पारंपरिक व्याकरणों में शब्दों का वर्गीकरण कहीं उनके व्यवहार के आधार पर 
तथा कहीं उनके अर्थ के आधार पर किया गया है उदाहरण के लिए व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कह देते हैं यह संज्ञा की परिभाषा अर्थ पर आश्रित है इसी प्रकार जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं यह उसके प्रकार पर निर्भर परिभाषा है भाषिक शब्दों का वर्गीकरण उनके रूप और प्रकार अर्थात उनके स्वनिमिक रूपमिक एवं वाक्य गुणों के आधार पर करते हैं प्रत्येक भाषा की संरचना के अनुसार उसके शब्द वर्गों की संख्या और प्रकृति का निर्धारण होता है भारतीय संस्कृत व्याकरण यास्क ने नाम आख्यात उपसर्ग और निपात नाम से चार वर्ग किए हैं पाणिनी ने सुबंत और तिंगंत नाम से केवल दो ही वर्ग बनाए हैं हिंदी में आठ शब्द वर्गों की बात की जाती है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण संबंध सूचक योजक और विस्मयादि बोधक इसी प्रकार व्याकरणिक कोटियों यानी ग्रामेटिकल कैटेगरीज का भी अध्ययन रूप विज्ञान में किया जाता है वे अभिलक्षण जिनकी रूपात्मक अभिव्यक्ति शब्द वर्गों के माध्यम से होती है व्याकरणिक कोटि कहलाते हैं दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी मूल शब्द में संबंध तत्व के जुड़ने के कारण वह पद बनता है संबंध तत्व के द्वारा व्यक्त अर्थ तत्व यानी मूल शब्द के लिंग वचन पुरुष काल आदि भेद व्याकरणिक कोटि हैं व्याकरणिक कोटि का प्रमुख उद्देश्य भाषा में अभिव्यंजना संबंधी सूक्ष्मता और निश्चयात्मकता को सामने लाना है विभिन्न भाषाओं में इनकी संख्या में एक रूपता तो नहीं मिलती है और न ही ये सार्वभौमिक एवं समान रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं अर्थात भाषाओं में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है हिंदी में कुल आठ व्याकरणिक कोटियों की बात की गई है लिंग वचन पुरुष कारक काल पक्ष वृत्ति और वाच्य भाषा में शब्द और पद निर्माण में कुछ ऐसी भी स्थितियां पाई जाती हैं जिनमें रूपमिक योग के साथ साथ स्वनिमिक परिवर्तन भी होते हैं अतः ऐसी स्थितियों के अध्ययन के लिए रूप विज्ञान और स्वनिम विज्ञान दोनों की आवश्यकता पड़ती है भाषा वैज्ञानिकों द्वारा इन दोनों के योग से बनने वाले इस संधि क्षेत्र को रूप स्वनिम विज्ञान नाम दिया गया है इसमें शब्द रूप या पद स्तरों पर दो रूपिमों के एक साथ मिलने पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है जैसे घोड़ा और दौड़ को मिलाने से घुड़दौड़ शब्द मिल बनता है हाथी और ओ को मिलाने से हाथियों शब्द बनता है भालू और ओ को मिलाने से भालुओं शब्द बनता है तो घोड़ा और दौड़ को मिलाने से घुड़ कैसे हो गया यह जो परिवर्तन हुआ है यह परिवर्तन इसकी आंतरिक संरचना में हुआ है जिसको जानने के लिए हमें स्वनिमिक परिवर्तन को देखना पड़ेगा इसलिए इसकी व्याख्या रूप विज्ञान और स्वनिम विज्ञान दोनों को मिला करके अध्ययन करने पर की जा सकेगी संधि मूल रूप से रूप स्वनिम विज्ञान का ही अध्ययन क्षेत्र है जिसमें दो शब्दों या रूपों के मिलने पर होने वाले वर्ण परिवर्तन का विश्लेषण किया जाता है रूप स्वनिम रूप स्वनिमिक परिवर्तन रूप या शब्द के स्तर पर दो या दो से अधिक रूपिमों के एक साथ आने पर घटित होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं पहला है बाह्य परिवर्तन जब कोई मुक्त और बद्ध रूपिम आदि या अंत में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने के बाद उस शब्द के बाहरी ध्वनि या स्वन में परिवर्तन हो जाता है तो उसे बाह्य रूप स्वनमित परिवर्तन कहते हैं जैसे राम प्लस अवतार दोनों को मिला के रामावतार इसी प्रकार अति प्लस अंत दोनों को मिला के अत्यंत इनमें जब राम और अवतार आपस में जुड़ रहे हैं तो इन एक नया शब्द बन रहा है लेकिन परिवर्तन क्या हो रहा है कि अ और अ के मिलने से आ बन जा रहा है इसी प्रकार दूसरे शब्द में भी जब अंत शब्द जुड़ रहा है 
तो प्रथम शब्द के अंतिम स्वन के स्थान पर य का आगम हो रहा है ये दोनों रूप स्वन परिवर्तन बाह्य स्तर पे हो रहे हैं दूसरा परिवर्तन है आंतरिक परिवर्तन दो रूपिमों के आपस में मिलने पर प्राप्त नए शब्द के भीतर अगर परिवर्तन हो तो उसे आंतरिक रूप स्वनमिक परिवर्तन कहते हैं जैसे अभी हमने एक नाम लिया था घोड़ा और दौड़ को मिला के घुड़दौड़ समाज और इक को मिला करके सामाजिक यहाँ घोड़ा शब्द में जब दौड़ जुड़ रहा है तो आंतरिक संरचना मूल शब्द जो घोड़ा था वही घुड़ बन गया इसी प्रकार समाज में जब इक जुड़ रहा है तो समाज की जगह सामाज हो गया तो ये आ की मात्रा कहाँ से आई तो इस प्रकार के परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन है रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान में अंत क्रिया पद निर्माण को लेकर हमेशा से ही रही है पदों के रूप में परिवर्तन केवल व्याकरणिक कोटियों के आधार पर ही नहीं होता है बल्कि पदबंधीय या वाक्यात्मक घटकों के आने पर भी होता है ऐसी स्थिति में रूप विज्ञान के साथ वाक्य विज्ञान का सम्मिलन होता है संघात होता है हिंदी में परसर्ग योग के कारण संज्ञाओं विशेषणों एवं क्रियाओं के बनने वाले त्रियक रूप इसके उदाहरण हैं जैसे लड़का के बाद ने आने पर लड़के ने हो जाता है इसी प्रकार पीला के बाद में अगर आ जाए तो पीले में हो जाता है चलना के बाद अगर को आए तो चलने को हो जाता है तो इनमें हम देख सकते हैं कि आकारांत शब्द एकारांत हो जा रहे हैं तो इनके अध्ययन के लिए रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान दोनों आवश्यक है जब किसी शब्द का एक रूप किसी कारण से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो उसे रूप परिवर्तन कहते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है तो उसकी रूप रचना में परिवर्तन होना स्वाभाविक बात है यद्यपि ध्वनि परिवर्तन की तुलना में रूप परिवर्तन बहुत कम होता है और कभी कभी तो ये अगर रूप परिवर्तन हो रहा है तो दोनों रूप इतने समान या इतने पास पास होते हैं कि इनको अलग कर पाना कठिन हो जाता है और रूप परिवर्तन होने पर नए रूपों के साथ साथ पुराने रूप भी चलते रहते हैं रूप परिवर्तन के कारण भाषा में जो भी कुछ परिवर्तन होते हैं उनके हम कुछ कारणों का उल्लेख इस प्रकार कर सकते हैं जैसे कि नवीनता में अभिरुचि सरलीकरण स्पष्टता अज्ञानता आवश्यक बल ध्वनि परिवर्तन सादृश्य संक्षेपीकरण आदि इनकी विस्तृत चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है इसी प्रकार हम रूप परिवर्तन की दिशाओं की बात करें तो कुछ ऐसे हम सूची बना सकते हैं कि अतिरिक्त प्रत्यय का आ जाना पुराने संबंध तत्वों का लोप हो जाना गलत प्रत्यय का प्रयोग नए प्रत्यय का प्रयोग मूल ही में कुछ परिवर्तन हो जाए तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रूप परिवर्तन के कारण और दिशाओं के रूप में समझ सकते हैं इनका अध्ययन रूप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है इस प्रकार निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि रूप विज्ञान भाषा विज्ञान की एक केंद्रीय शाखा है जिसके अंतर्गत रूप रूपिम और उपरूप का अध्ययन लघुतम अर्थवान इकाइयों के रूप में किया जाता है रूप विज्ञान में व्युत्पादन और रूप साधन की प्रक्रियाओं के माध्यम से शब्द निर्माण और पद निर्माण की व्याख्या की जाती है रूप विज्ञान भाषा विज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा होने के साथ साथ स्वनिम विज्ञान और वाक्य विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है रूप विज्ञान में हम रूपमिक परिवर्तनों के कारणों और दिशाओं का भी अध्ययन विश्लेषण करते हैं